तो दोस्तों अपने जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के चैप्टर उसका टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक अपना आज का जलोद्भित पादप जलोद्भित पादप क्या होता है आपने सुन लिया कि भी जलोद्भित पादप है लेकिन मन में क्वेश्चन बन गया कि जलोद्भित पादप क्या है तो आप शब्द को गौर से देखिए जलोद्भित पादप तो आप समझते हैं पौधे जलोद्भित जलोद्भित ध्यान से देखा अगर दक्षर को जल यानी जो जलोद्भित शब्द है जल से संबंधित है और पीछे पादप यानी ये किसी ऐसे पादप की बात चल रही है जो जल से संबंधित है यानी जलोद्भित पादप ठीक है अब जलोद्भित पादप क्या होता है तो ऐसा पादप समूह जो पूर्ण या आंशिक रूप से जल में पाया जाता है या जल में रहता है जलोद्भित पादप होता है ठीक है मतलब जलोद्भित पादप से मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो पादप होते हैं ये जल के अंदर पूर्ण या आंशिक रूप से पाए जाते हैं ठीक है अब जल अब जल क्या होता है तो जल स्रोत जो होते हैं ना ये उनमें पाए जाते हैं जल स्रोत जैसे जल स्रोत कौन कौन से अपने पास झरना है अपना तालाब है और झील झरने पोखर आदि होते हैं ठीक है अब जलोद्भित पादप हो गया तो ये जो पादप होते हैं ना इनको विकसित होने के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है क्योंकि ये जलोद्भित पादप मतलब जब जलोद्भित पादप है तो इनको सीरियसली बात मतलब सिंपल सी बात है हम समझ सकते हैं कि जलोद्भित पादप को विकसित होने के लिए जल की ही आवश्यकता पड़ती है ठीक है तो तो अपनी परिभाषा हो जाएगी कि पूर्ण ऐसा पादप समूह जो पूर्ण आंशिक रूप से जल में रहता है जल में पाया जाता है जलोद्भित पादप कहलाते हैं और ऐसे पादप जो होते हैं झील झरने पोखर आदि जल स्रोतों में पाए जाते हैं एवं इनको विकसित होने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है चलो आगे बढ़ते हैं तो अब इनके कुछ लक्षण है यानी इनका कुछ गुण बोल सकते हैं जिन्हें हम तो इनके लक्षण नंबर एक है संपूर्ण शरीर जल में ये मैंने सब इसलिए रखे ताकि हम इतना सा याद करें हम पूरा लक्षण बना लें ठीक है तो होता क्या है कि संपूर्ण शरीर जल में अब जलोद्भित पादप जो होता है ना इनका संपूर्ण शरीर जल में पाया जाता है इतना तो यही क्लियर होगा क्योंकि जलोद्भित पादप है तो जल में ही होगा तो एक नंबर एक जो अपना पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया सेकेंड पे आते हैं सेकेंड है अपना जल अवशोषण यानी जल को अवशोषित करना ठीक है तो ये जो जलोद्भित पादप होते हैं ना ये अपने शरीर की संपूर्ण सत्य द्वारा जल अवशोषण करते हैं क्योंकि इनका शरीर पूरा जल में जल में होता है तो इनका जो पूरा शरीर होता है ना वो जल का अवशोषण पूरे शरीर द्वारा ही करता है इनकी कोई विशेष अंग नहीं होता ठीक है तीसरा जड़ इनकी जड़ कैसी होती है तो इनकी जड़ होती है अल्प विकसित अविकसित या अप्रस्थानिक प्रकार की होती है ठीक है फिर संवैन उतक तो इनका इन पादपों में जो संवैन उतक यानी जैलम फ्लोइन जो होता है ना उनका अभाव होता है अभाव होता है मतलब वो है ही नहीं इनमें ठीक है फिर अपना पत्तियां इन इनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें एरेन कायमा उतक पाया जाता है कौन सा उतक पाया जाता है एरेन कायमा उतक उतक मतलब टिश्यू ठीक है तो इनमें जो एरेन कायमा टिश्यू पाया जाता है उसी के कारण ये पौधे जो होते हैं ना वो जल में तैरते हैं मैं स्विमिंग करते हैं ठीक है तो अगला है श्वसन व प्रकाश संश्लेषण तो इनमें जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें एरेन कायमा ही हेल्प करता है मतलब एरेन कायमा हेल्प की मतलब मेरा मतलब एरेन कायमा उतक की सहायता से ही ये पादप श्वसन व प्रकाश संश्लेषण करते हैं इतना क्लियर हो गया आखिरी पॉइंट अपना क्यूटिकल का आवरण ठीक है तो इन जो पादपों की पत्तियां होती है ना उनको छोड़कर किसी भी भाग में क्यूटिकल का आवरण नहीं पाया जाता है मतलब सिर्फ जलोद्भित पादप की पत्तियों में ही क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कौन सा जलोद्भित पादप क्या है इनके लक्षण लिखिए ये प्रश्न बनेगा